看我身份证？<笑>不用啊，我的孙子，我开支。<笑>看孙子<笑>。大爷兄弟神操作，斗地大妈直傻乐，上来就先掏存折儿，节奏全由他掌握。这样的乡亲大爷，就问你们服不服？哥、哦，你好，你好，你好，这腿咋的了？腿没咋的。这位腿脚不便的柳大爷，就是今天的相亲主角。知道红娘要来，这不正打算出门买水果呢。红娘，你可得上点心呐，别辜负了大爷的水果钱。这位柳大爷方龄七十二，上午未满一年，退休金四点四个钱，有房无负担。那、啊、平时在家还干点啥呀？平时啊，吃哑铃。哑铃现在可以啊？可以，可以玩一玩，这都可以。红娘，你看不起谁呢？柳大爷只是老了，不是废了。像这牙签粗的小哑铃还能举不起来？你这是在挑战大爷作为男人的尊严呢？光锻炼身子还不够，对于脑子这一块，大爷也很看重。下围棋是大爷平时的爱好之一。光看大爷搁这装杯了，人红娘来到家里还没坐下喝口水呢，这待客知道哪行啊？说着，大爷就跟红娘把沙发前的桌子抬到了一边。平时在家扫不扫啊？扫，但是扫的不彻底。我看这底下也都是灰呀、啊。不叔叔，那你说一会儿阿姨到你家一看，这一层灰呀、啊？他相中就拉倒。大爷，你这态度可不行呐！一屋不扫何以找老伴儿？本来你家里这物件就破，上边再蒙一层土，你说咱大妈是来相亲还是来考古？做人就是五个字儿，仁义礼智勇。嗯，把这五个字儿都做到了，你这人就是堂堂正正的人。哟，大爷不拘小节，倒是深明大义呀、啊！就连找老伴儿这事儿。大爷也表示，首先人要善良，其次也没其次了，能看上我就行了。刘树华叔叔，哎，你好，哎，你好，你好，嗯，你好，哎，这位来相亲的大妈姓滕，方龄六十六，上午二十八年，退休金两点四个钱，有房无负担。觉得第一眼人演员咋样？将就。觉得跟阿姨第一眼缘咋样？不和他还行。身高，你觉得你俩挺般配的，是不是？我觉得挺好的。身高可以。刘大爷对滕大妈的外形挺满意。俗话说，男追女隔座喜马拉雅山。既然是看上大妈了，大爷也得主动出击了，哼哧哼哧的举了哑铃，向大妈展示身材。大妈也是被逗乐了，相亲的氛围好了不少。那就别愣着了，开始考古吧。我就喜欢干净利索。哦，嗯，我这人就是一般话。<笑>再看看那屋。走吧，这屋使用门入，门入。哎、啊、呀，大妈一走进这间屋子，神情立马变了。如果说刚刚的考古现场是现代史，那这间屋子得从开天辟地讲起了。反正一个男人过日子就是这样的一个，行，男的嘛，男的心就是能过去就行。对，彭<笑>大妈是个很爱干净的人，不过也很懂礼貌，并没有当面嫌弃大爷，这份礼仪更是赢得了大爷的认可。女人，你让我很满意。看我身份证，<笑>不用啊，不用，看看吧。嗯，相亲让人大妈看你身份证是什么操作？怕大妈以为你是盗墓的吗？看我的孙子，我开支。<笑>看孙子，<笑>这一手操作秀啊！女人的心还是你懂啊！看来刘大爷的围棋不是白下的，取舍之道属实被你拿捏了。彭大妈今天能逃离大爷的魔爪吗？尾声差点，这都是小意思，这是个啥呀？给狗窝里活着的人能行吗？你说。相亲大妈怒斥大爷的房子是狗窝，大爷这下可不干了，说我狗行，说我的狗窝就不行。刘大爷相亲上来就掏存折，弄得大妈不知所措。索性大妈久经沙场，并没有轻易向万恶的金钱屈服，还是要挣扎一下的。工资是你管，是我管，你就这问题。哦哦，谁管的工资的问题啊？啊对呀、啊。嚯、嗯哦，原来大妈才是真正的高手。看存折没啥用，钱再多也不是我的。授人以鱼不如授人以渔，要是以后工资都由我保管，那才是真正的爱。我就拿出三千块钱往那一扔，你就随便花去吧。嗯，阿姨的那个意思就是想这个管家管账，是不是？<笑>对。大妈想掌握未来的财政大权，但大爷也非等闲之辈。钱由谁管重要吗？重要，很重要。但是夫妻一条心更重要。现在还没看见大妈的真心，万一骗了大爷的身子，又骗了钱，岂不是亏大了？哎，买米买油，那拿起有地儿出钱的，不不挣，不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不挣不
。那拿三十分往那一扔，你随便挖去。那行。得，在大妈的美貌诱惑下，大爷还是妥协了。不就是牵个身子吗？这把年纪都不重要了，现在的经济问题解决了，大妈立刻开始筹谋以后的卫生问题。那些没用的旧物件就扔了吧，不然屋子像是考古现场。有的人不愿扔，有的破烂都攒着。嗯，我不需要你干，就是我自个儿干一次。你你你让我收拾就行。大妈态度很坚决，但大爷对于大妈的要求好像不是很认可。还是还是没相中我这人啊。人。人儿相中了，相、嗯、这屋没相中。人相中了，那那那都破东西扔不扔能咋的？你扔我的东西就是不爱我。没有没有，我爱你，但是不爱你那破烂东西。我不管，不听不听，王八念经。咱俩还还没怎么地呢，你就成为一家，你就就就当王子是不是？不是当王子，嗯，不打不打。啥情况啊？聊得好好的，就因为收拾屋子的事儿闹掰了。这么大年纪了，怎么还这么暴躁呢？红娘见状不对，连忙上前劝说，终于安抚了大妈，坐下继续聊聊。既然我是觉得啥，就像两岸的互相理解，疏远理解你一直的生活环境是那样的。然后让你一下子适应这个，其实对你来说有难度。夫妻过日子嘛，就是要互相理解、迁就的。不然让大爷改头换面也不现实。但大妈这边表示自己绝不妥协，大爷也是铁了心要留住自己的宝贝儿。人生要五个字儿：仁义礼智勇。不是这什么是扔这个卫生差点，这都是小意思，这是个啥呀？给狗窝里活着呢，能行吗？你说。大妈这话一说，大爷瞬间上头了。你可以侮辱我，但绝不能侮辱我的家。劝你不要这么狂妄，不然没你的好果子吃。走，走，啊，不聊了。得，场景重现了。大妈再次起身离开。这一次红娘也拦不住了。大妈表示，大爷的卫生习惯她实在无法接受。太美了。那你不觉得你说人家家又比喻成狗窝，有点不太恰当吗？不敢狗窝，相亲不成还争仇人呢。而大爷这边也是不甘示弱，对大妈的行为一顿批判，说话而且特别不礼貌，那不骂人一样吗？我都没勒他，那不是骂人是狗窝，那什么那送没有那么说话的，一点水平没有了。其实我是在试验他，他如果同意了，哎，不同意也行，这这是意思不就好了吗？牛啊，大爷，没想到你城府挺深。可惜大妈闯关失败了。不过红娘也是深谋远虑，下一个相亲对象已经安排好了，看看大爷的狗窝能不能留住这位大妈了。相亲大妈很谨慎，红娘来了不让进，要想上来也可以，保安大哥陪着你。相亲大妈嫌弃大爷的房子是狗窝，大爷嫌大妈不懂礼貌，两人最终不欢而散。红娘于是又为大爷安排了一位相亲对象，结果就在红娘来到这位大妈楼下时，却遇到了阻碍。红娘只好请小区的保安帮忙。你好，你怎么？你好，那啥，我我们感觉有点害怕，真是我们就就那个就是在家，别人在家，害怕就是那个，真的啥，你你你跟陪我们一会儿，一会儿他们他们就录完走了。大妈，你慌什么？这红娘不是你喊来的吗？再说了，相亲你让人保安作陪不合适吧？那相亲还不成审讯了？红娘和保安苦苦劝说，但大妈就是不动摇。哎，保安呐，进来吧。啊，马上进来吧。不是，你是你上去就排你去啊？对呀，可以上来吧，我。我是一名保安，保护大妈平安。上楼让我跟随，相亲让我作陪。行、啊，那你那你就待一会儿吧。那这我害怕那玩意儿。没事没事，行，我能我能待一会儿能行。行行行。嗯行保安大哥不容易啊，领着微薄的薪水，却肩负着最重要的使命。要是没有这位保安大哥，怕是今天的相亲就到此为止了。这位谨慎的大妈姓张，芳龄六十九，少十年，退休金两点七个钱，有房无负担。对不起啊，没事，我跟叔叔定的是让他两点左右到。行，所以我一会儿还得去接他。你如果那个。大妈家里只有她和保姆两个人，因为红娘之前没有及时回复大妈的信息，才让大妈有了警惕，也就有了刚才的那一幕。现在误会也解开了，那就赶紧安排相亲吧，别让人保安大哥在一旁吃狗粮了。好好好，给您。哎呦，表示感谢啊！哎呀，刘大爷真是个讲究人。
这个小举动也是让大妈很感动，连忙招呼大爷入座。刘大爷对这位张大妈印象不错，不过大妈却嫌大爷过于魁梧。我身份证带了，你用用看看，不用看的。嗯，我存折也带了，你看不看看？不看。存折，大爷，我想看看您存折究竟是有多少钱呢？天天求着人家看。不过这个大妈并不看重钱，直接拒绝了大爷装杯的想法。我。没有什么太大的要求，一个第一必须得身体好，第二得有正能量，就是人得正正经经、本本分分的啊。第三呢，就是。做点家务活，两个人一起一起做。这大妈可真是个过日子的人，这一点要求对大爷来说就不是事儿。也就是大妈家里没有杠铃，不然非得给你现场展示展示。不过大妈这边其实还有个小要求，这房子是大妈儿子买给大妈的，儿子希望大妈找了老伴继续在这里住。这两头住行不行啊？嗯，两头住。也行啊，两是啊，上我那住一月，到这儿就住一个月，我我多活呀！那大爷也是个纯爷们儿，送到嘴边的软饭都不想吃。不过两头住也是个好办法，大妈也表示了，并不介意大爷的狗窝。刚开始进来我寻思，哎呀，那么高那么板呢，那么大，你是你身高多少？接受不了了。现在这次碰上对的人了，大妈也不介意大爷的身高了，大爷这边就更不用说了，他早就一见钟情了。行，给你再看一看，再来个红的好不好？好，你说说。相亲如此顺利，属实没想到。看来缘分来了，真是挡也挡不住呀！就让我们祝愿大爷大妈早日携手成家，共度美好的晚年吧。好了，本期视频到此结束。喜欢的朋友别忘了动动发财的小手，点个关注。我们下期视频不见不散。